Hi students, today swapping on a topic operating system lo what is the swapping on a process should them so before going swapping and I'm already previous class lo static dynamic loading linking on a concept should them so very very important what is linking and what is loading after that each and every step is important to the memory management so operating system lo manam processors ni memory paranga store cheyalanna sare vaatni use cheyalanna sare vaadi yokka memory ni manam ela access chestamu anedi memory management concept aithe memory management loki before velle tappudu manam each and every definition telusukunna tarvata manam andloki main ga topics anevi nerchukogalutam so dani kosam manam one by one one by one each and every definition meeda concentrate cheskuntu vaatni ardham cheskunna tarvata memory management loki enter avutam so swapping ane concept enti ante ippudu manam okka processor tone manam operating system lo tasks anevi perform cheyam sometimes single process untundi sometimes multiple processors untai so ilanti process chese tappudu ante multiple process chese tappudu mana deggara unna memory ni vaatiki ela allocate chestamu suppose na deggara oka 4 mb space undi aa 4 mb space anedi na deggara unna remaining processors ki allocate chese tappudu oka process ki need maybe 2 mb undachu oka process ki maybe 4 MB complete ga need undachu so ala use chese tappudu vaatini ela access chestamu alanti concepts lo swapping ane concept eppudu ostundi ante first of all swapping ane oka simple mechanism eppudaithe manam oka particular process ni temporary ga ante permanent ga eppudu kuda maniki a process one place nunchi another place ki shift avudu ikkada maniki two places anevi main ga use chestam that is main memory and secondary memory ee main memory and secondary memory maddilo edaina oka particular process ni manam swap cheyalsi vasthe that is also temporarily so temporary ga manam swap cheyalsi necessity from main memory to secondary memory aina cheyachu ledu come back again once secondary memory ki velipoyina tarvada secondary memory nunchi main memory kuda back cheyachu so ila two parts lo manam eppudu kuda ee swapping ane concept use chestam so simple ga cheppali ante interview purpose what is swapping means one process can be moved to main memory to secondary memory or secondary memory to main memory danne manam swapping ani cheppi call chestam so ikkada swap in antam swap out antam ante main memory nunchi secondary memory ki velthe ganaka danni swap in antamu and back vache danni swap out antam so okay process multiple times velthunna ante yes ఆ ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది ఎన్ని టైమ్స్ జరిగితే అన్నిసార్లు అది మెమరీ యాక్సెస్ చేసుకోవడం కోసం మెయిన్ మెమరీ నుంచి సెకండరీ మెమరీకి సెకండరీ మెమరీ నుంచి మెయిన్ మెమరీకి మనకి షిఫ్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఓకే సో మనం ఫోర్ ప్రాసెసర్స్ యూజ్ చేసినా త్రీ ప్రాసెసర్స్ యూజ్ చేసినా అక్కడ అక్కడ ఉన్న టైంని బట్టి అక్కడ ఉన్న మెమరీ యూసేజ్ని బట్టి అవి షిఫ్ట్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది సో డెఫినేషన్ పరంగా చెప్పాలి అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ మెకానిజం a particular process can be moved to or swapped to manam edaina cheppachu can be moved temporarily out of main memory సో ఇక్కడ మెయిన్ మెమోరీ నుంచి మూవ్ అవుతుంది అండ్ సెకండరీ స్టోరేజ్ అంటున్నాం సెకండరీ స్టోరేజ్ అనగానే మనకి దాన్ని డిస్క్ అని కూడా కాల్ చేయొచ్చు మెయిన్ మెమోరీ టు సెకండరీ స్టోరేజ్ అయితే ఎప్పుడైతే ఒక పర్టికులర్ ప్రాసెస్ మెయిన్ మెమొరీ నుంచి సెకండ్ మెమొరీకి వెళ్ళిపోయిందో ఆ ప్రాసెస్కి అలికేట్ చేసిన ఎంత మెమ్ మెమ్ సపోజ్ త్రీ ఎంబీ ఉందనుకోండి ఆ త్రీ ఎంబీ ఆఫ్ మెమరీ ఏదైతే ఉందో అది ఫ్రీ అవుతుంది సో దట్ మెమొరీ అనేది వేరే ప్రాసెస్కి అవైలబుల్ అవుతుంది సో పర్టికులర్గా స్వాపింగ్ ప్రాసెస్ ద్వారా వన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ మెమొరీ ఈజ్ అవైలబుల్ టు ది అనదర్ ప్రాసెస్ టు లోడ్ ఓకే సో ఆ ప్లేస్లో ఏం చేస్తాము అంటే అనదర్ ప్రాసెస్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం సో ఎప్పుడైతే దానికి కంప్లీషన్ అయిపోయిందో అగైన్ అది సెకండరీ మెమొరీ నుంచి మెయిన్ మెమొరీకి బ్యాక్ వచ్చేస్తుంది సో దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ స్వాపింగ్ ఓకే సో యాక్చువల్గా దీనికి ఒక చిన్న డయాగ్రామ్ 
మనం ఇక్కడ మెయిన్ మెమోరీ అండ్ సెకండరీ మెమోరీ టూ మెమోరీస్ని మెన్షన్ చేస్తాం సో మెయిన్ మెమోరీ నుంచి మనకి సెకండరీ మెమోరీకి ఎప్పుడు వెళ్తున్నాయి అండ్ సెకండరీ మెమోరీ నుంచి మెయిన్ మెమోరీకి ఎప్పుడు వస్తుంది సో ఫర్ పర్టికులర్గా ఇక్కడ నేను ప్రాసెస్ పి వన్ పి టూ ఇక్కడ మెయిన్ మెమోరీలో ప్రజెంట్ చేశాను అండ్ సెకండరీ మెమోరీ వచ్చేసరికి పి త్రీ పి ఫోర్ అండ్ సో వన్ పి అని చెప్పి మెన్షన్ చేశాను సో ఎప్పుడైతే మెయిన్ మెమొరీలో పి వన్ పి టూ ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అయ్యిందో దట్ పి వన్ పి టూకి సంబంధించి అట్లీస్ట్ వన్ ప్రాసెస్ మెమొరీ అనేది ఫ్రీ అయినప్పుడు మాత్రమే ఈ సెకండరీ మెమొరీ నుంచి వన్ ప్రాసెస్ వచ్చి ఎగ్జిక్యూషన్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ పి వన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయింది అనుకుందాం పి వన్ అనేది స్వాప్ అవుట్ అయింది అంటే స్వాప్ అవుట్ బయటకు వచ్చేసింది మెయిన్ మెమొరీ నుంచి సో వన్ స్వాప్ అవుట్ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ వన్ ప్రాసెస్కి ఛాన్స్ ఉంది సో దానికోసం ఇక్కడ సెకండరీ మెమొరీలో ఉన్న పి త్రీని ఏం చేస్తున్నాం స్వాప్ ఇన్ చేస్తున్నాం అంటే మెయిన్ మెమొరీలోకి వచ్చే కాన్సెప్ట్ ఇన్ అది సెకండరీ మెమొరీలో ఉన్న ప్రాసెస్ అది ఆల్రెడీ మెయిన్ మెమొరీలో ఉన్న ప్రాసెస్సే బయటకు వచ్చింది అనుకోండి దట్ ఈస్ ద అవుట్ స్వాప్ అవుట్ సో డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ పి వన్ అనేది ఆల్రెడీ మెయిన్ మెమొరీలో ఉంది కాబట్టి దట్ ఈస్ స్వాప్ అవుట్ టు ది సెకండరీ మెమొరీ సో వెన్ పి వన్ ఈస్ స్వాప్ అవుట్ దెన్ పి వన్ మెమొరీ ఈస్ ఫ్రీ అప్పుడు మనకి సెకండరీ మెమొరీలో ఉన్న వన్ ప్రాసెస్కి మనం ఛాన్స్ ఇచ్చాం దట్ ఈస్ పి త్రీ ఓకే ఇప్పుడు పి త్రీకి బదులుగా మనం పి వన్ని కంబ్యాక్ తీసుకొద్దాం అనుకుందాం అంటే పి త్రీ కూడా మ్యాక్సిమం కంప్లీట్ అయిపోయింది అనుకుందాం టాస్క్ సో దెన్ పి వన్ కంబ్యాక్ కంబ్యాక్ వద్దాం అనుకుంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏమవ్వాలి ఇక్కడ ఫ్రీ అవ్వాలి సో దానికోసం పి త్రీ స్వాప్ అవుట్ అగైన్ పి వన్ స్వాప్ ఇన్ సో అంటే ఏ ప్రాసెస్ అయితే మనం షిఫ్ట్ చేసామో మెయిన్ మెమొరీ నుంచి సెకండరీ మెమొరీకి దట్ ప్రాసెస్ అగైన్ కమ్ బ్యాక్ టు ది మెయిన్ మెమొరీ అలాంటప్పుడు మనకి మెయిన్ మెమొరీలో కూడా ప్లేస్ ఉండాలి కాబట్టి ఆ ప్లేస్లో మనం ఏం చేస్తున్నాము ఏ మెమొరీ ఏ ప్రాసెస్ అయితే మనం సెకండరీ మెమొరీ నుంచి తీసుకొచ్చామో దాన్ని ఫస్ట్ ఫ్రీ చేసిన తర్వాత మనం పి వన్కి అగైన్ కమ్ బ్యాక్ ఇచ్చాం అగైన్ స్వాప్ ఇన్ ఇచ్చాం ఓకే సో what is swap in what is swap out means main memory to secondary memory is swap out and secondary memory to main memory is swap in aithe diniki mottham enta time padutundi manam one process execute cheyataniki ante this total time taken anedi ela untundi ante swapping process mottham include aina time total process secondary storage ki velli akkadi nunchi copy teeskuni process back memory ki vache time enta aithe untundo అండ్ వాటిని యూజ్ చేసుకునే వరకు ఎంత టైం పడుతుందో అంత టైం ఈ స్వాపింగ్ ప్రాసెస్ అనేది తీసుకుంటుంది సో బేస్డ్ ఆన్ మన ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాసెస్ని 